హలో స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ వీడియోలో హిందూ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఫిబ్రవరి తెలుగులో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో మొత్తంలో కూడా మనం హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఈరోజు వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ దాంతోపాటు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ఎడిటోరియల్ దాంతోపాటు ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో కవర్ అయినటువంటి న్యూస్ మరియు కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ న్యూస్ ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసేసి ఈరోజు వార్ మెమోరియల్ నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ని మన ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ న్యూస్లో మనం ఈ నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ గురించి చెక్ చెక్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ అసలు నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి దీని యొక్క డిజైన్ ఏంటి దానితో పాటు ఇందులో ఉన్నటువంటి సోల్జర్స్ ఎంతమంది పరమవీర చక్ర అవార్డు గ్రహీతలు ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం సో ఈ వార్ మెమోరియల్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ వార్ మెమోరియల్ని న్యూఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎక్కడ అంటే ఇండియా గేట్ దగ్గర ఈ ఇండియా గేట్ కూడా ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నేపథ్యం ఉంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే కనుక మన సైనికులు వరల్డ్ వార్ వన్లో దాంతోపాటు థర్డ్ ఆంగ్లో ఆఫ్ఘాన్ వార్ ఇందులో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వాళ్ళకి సో మనం గుర్తుగా ఈ యొక్క ఇండియా గేట్ని నిర్మించడం జరిగింది సో ఈ ఇండియా గేట్కి దగ్గరలో నేషనల్ వార్ మెమోరియల్ నిర్మించారు నిన్న దీన్ని ఓపెన్ కూడా చేయడం జరిగింది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇది ఎంతమంది సైనికులకు గుర్తింపుగా అంటే ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల నలభై రెండు సైనికుల యొక్క గుర్తుగా దీన్ని భారత ప్రభుత్వం నిర్మించడం జరిగింది ఈ సైనికులు ఎవరైతే కనుక ఇండో చైనా వార్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఇండో పాకిస్తాన్ వార్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ కార్గిల్ వార్ దాంతోపాటు శ్రీలంకలో యుద్ధం చేస్తూ దాంతోపాటు ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క శాంతి సేనలో భాగంగా అందులో యుద్ధం చేస్తూ ఎవరైతే కనుక భారత సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారో వాళ్ళకి సో గుర్తుగా దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది దీని యొక్క మొత్తం కాస్ట్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ ఈ యొక్క డిజైన్ ఎందుకు చూద్దాం ఈ డిజైన్లో ఇది పద్మవ్యూహం చక్రవ్యూహం లేదా పద్మవ్యూహం యొక్క డిజైన్ పోలి ఉంటుంది ఇందులో నాలుగు సర్కిల్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే రక్షా చక్ర త్యాగ చక్ర వీరతా చక్ర అమర్ చక్ర ఈ అమర్ చక్ర అయిపోయిన తర్వాత సో ఇలా ఫోర్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో డిజైన్ చూస్తాం ఈ ఫోర్ సర్కిల్లో మధ్యలో అశోక సోప ఉంటుంది ఇందులో అమర్ జ్యోతి ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ప్రధానమంత్రి వెలిగించడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇది వెలుగుతూనే ఉంటుంది దాంతోపాటు ఈ ప్రాంగణంలో మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఎంతమందికి అయితే కనుక పరమవీర చక్ర అవార్డు ఇచ్చిందో వాళ్ళ యొక్క సో వాళ్ళ యొక్క విగ్రహాలు కూడా ఉంటాయి ఇందులో ముగ్గురికి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వాళ్ళు బ్రతికి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు సో పరమవీర చక్ర గ్రహీతలు కూడా వాళ్ళు దాంతోపాటు ఇంకా దీనికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఇది దీని యొక్క డిజైన్ సో నాలుగు సర్కిల్స్ ఇంతకుముందే మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇది ఎంతమంది గుర్తుగా అంటే ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల నలభై రెండు మంది సైనికులు గుర్తుగా సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వాల్స్ గోడలు అన్నింటిపైన కూడా ఈ యొక్క సైనికుల యొక్క పేర్లని సో చెక్కడం జరిగింది వాళ్ళకి గుర్తుగా నెక్స్ట్ నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇరవై ఒక్క మంది పరమవీర చక్ర వాడి గ్రహీతల యొక్క సో విగ్రహాలు ఉండడం జరిగింది దీని యొక్క నుంచి మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఎంతమంది పరమవీర చక్ర అవార్డుల యొక్క అవార్డు గ్రహీతల యొక్క విగ్రహాలు ఉన్నాయి దాంతోపాటు హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు థర్డ్ ఆంగ్లో ఆఫ్ఘాన్ వార్ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ మీరు హిస్టరీ చదివేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఆంగ్లో ఆఫ్ఘాన్ యుద్ధాలు ఆంగ్లో మైసూరు యుద్ధాలు అని ఉంటాయి అవి కొద్దిగా చెక్ చేసుకోండి ఇవి ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్స్ కింద కమెంట్స్ రూపంలో పోస్ట్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ న్యూస్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ కాన్పూర్ ఇనాగ్రేట్స్ డిఏవీ కాలేజ్ ఈ డిఏవీ కాలేజ్ ఎక్కడ ఉందంటే స్టూడెంట్స్ కాన్పూర్లో ఉంది దయానంద ఆంగ్లో వేదిక కాలేజ్ ఇది కాన్పూర్లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ ఓల్డెస్ట్ కాలేజ్ నెక్స్ట్ దయానంద ఈ కాలేజ్ అనేది దయానంద వేదిక కాలేజ్ మేనేజింగ్ కమిటీ అనేది దీన్ని మేనేజ్ చేస్తుంది దీన్ని మేనేజింగ్ కమిటీని స్థాపించింది ఎవరంటే మహాత్మా హనస్రాజ్ హనస్రాజ్ యొక్క పేరు మనకు హిస్టరీలో కూడా వస్తుంది స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే దయానంద సరస్వతి ఆర్య సమాజాన్ని ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెక్స్ట్ బందీపూర్ బ్లేజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఈ న్యూస్ మొత్తం దీనికి సంబంధించిందంటే బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్లో మంటలు చెలరేయడం జరిగినాయి ఈ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది కర్ణాటకలో ఉంది బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరంలో ప్రాజెక్ట్ టైగర్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కర్ణాటక ఈజ్ అ
దాని యొక్క ప్రదేశాలని కాపాడడం టైగర్స్ యొక్క హ్యాబిటేట్ని కాపాడడం దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఎప్పుడైతే కనుక బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ ప్లస్ నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ ప్లస్ మధుమనై నేషనల్ పార్క్ ప్లస్ వేమాండ్ నేషనల్ పార్క్ ఈ నాలుగు నేషనల్ పార్కులు కలిపితే నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిఫెంట్స్ సౌత్ ఏషియా దక్షిణ ఏషియాలోనే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఎలిఫెంట్స్ ఎక్కడ అంటే నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఈ మధ్యలో ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తున్నాయి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు సివిల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గ్రూప్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేస్తాం అసలు ఈ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఈ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ వెటివల్ వస్తాయి వెటివల్ వస్తాయి అంటే ఇవి పర్యావరణ కారణాల వల్ల న్యాచురల్ కాజెస్ వల్ల రావచ్చు సహజ సిద్ధమైన లేదా మ్యాన్మేడ్ మనిషి చేసిన వాటి వల్ల కూడా రావచ్చు న్యాచురల్ క్యాజెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి లైట్నింగ్ ఉరుములు మెరుపులు దాంతోపాటు టెంపరేచర్ పెరగడము హ్యూమిడిటీ తగ్గడం తగ్గడం అంటే పర్యావరణంలో ఆర్ద్రత తగ్గడం వీటి వల్ల మ్యాన్మేడ్ మనిషి సృష్టించినటువంటి వేళ ఫ్లేమ్ కా మంటలు పెట్టినప్పుడు కానీ ఎలక్ట్రిక్ స్పార్క్స్ లేదా సిగరెట్ ఇలాంటి ఇలాంటి చర్యల వల్ల ఇలాంటి మంటలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో దాంతోపాటు ట్రెడిషనల్లీ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఫైర్స్ ది ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మన భారతదేశం యొక్క అడవులలో ఎప్పుడు ఉండేవి కాకపోతే ఈ మధ్యలో ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఎందుకు ఎక్కువ అవుతున్నాయి అంటే ఫారెస్ట్ అనేవి క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది డిమాండ్ ఫర్ గ్రేజింగ్ అంటే జంతువులు తమ యొక్క మేత కోసం అని చెప్పేసి ప్రాజ ఈ చెడ అడవుల్ని కొట్టివేయడం వల్ల గ్రీనరీ తగ్గుతుంది ఎక్కడైతే కనుక గ్రీనరీ తగ్గుతుందో అప్పుడు మంటలు చాలా వేగంగా వ్యాప్తి చెందడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ అంటే ఒక ప్రాంతంలో అడవులను చెట్లను నరికివేసి వ్యవసాయం చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకో ప్రాంతానికి తరలి వెళ్ళడం దీనివల్ల దాంతోపాటు రాను రాను హై టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల విండ్ స్పీడ్ విండ్ డైరెక్షన్ ఇవి అన్నింటి వల్ల కూడా ఫారెస్ట్ ఫైర్ అనేవి జరుగుతుంది ఇవి కాజెస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ గ్రూప్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సివిల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనం ఇలాంటి ఫారెస్ట్ ఫైర్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఎలా ఎదుర్కోవాలంటే ఇంక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫైర్ ఫైటర్స్ ఫైర్ ఫైటర్స్ని పెంచాలి దాంతోపాటు సీజనల్ లేబర్ ఎవరైతే కనుక అడవుల్లో వర్క్ చేస్తుంటారో ఈ సమ్మర్లో వాళ్ళకి అప్రమ వాళ్ళని మనం అప్రమత్తంగా కావాల్సిన ఉంచాల్సినటువంటి బాధ్యత దాంతోపాటు లోకల్ విలేజర్స్ లోకల్ స్థానిక ఉన్నటువంటి ప్రజలకి వీటిపైన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి దాంతోపాటు ఈ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైర్ వచ్చేటటువంటివి అడవుల నుంచి దూరంగా ఉండాలి దాంతోపాటు కంబస్టబుల్ మెటీరియల్ ఏవైతే కనుక చాలా ఫాస్ట్గా అంటుకుంటుందో అట్లాంటి వాటిని దూరంగా ఉంచాలి అడవుల నుంచి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్ మైన్స్ని కానీ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ని కానీ ఇట్లాంటివి అడవులకు దూరంగా ఉంచాలి ఎప్పుడైతే కనుక ఇలాంటి ఫారెస్ట్ ఫైర్ వస్తుందో అప్పుడు అలర్ట్ సిస్టమ్ దాంతోపాటు ఫైటింగ్ డ్రిల్స్ అనేవి కూడా రెగ్యులర్గా మనం చేస్తూ ఉండాలి ఇవన్నిటితో పాటు భారత ప్రభుత్వం అడవులకు లేదా అటవీ సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్కి ఫండింగ్ అనే దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ని డీల్ చేయడానికి ఇవి స్టూడెంట్స్ కారణాలు ఆ కారణాన్ని మనం ఎలా ఎదుర్కొంటామని చెప్పేసి నెక్స్ట్ న్యూస్ డ్రాట్ లెస్ ప్రాబబుల్ దిస్ ఇయర్ ఈసారి మన భారతదేశంలో కరవ్ వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఎవరు చెప్తున్నారంటే దీన్ని స్కైమెట్ అనే సంస్థ చెప్తుంది స్కైమెట్ అనే సంస్థ ఎందువల్ల అంటే ఎల్ నినో ఈజ్ గోయింగ్ టు డిజప్పియర్ దిస్ సీజన్ ఎల్ నినో యొక్క ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మన కరువు వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఎల్ నినో వల్ల మన భారతదేశంలో కరువులు ఎక్కువ వస్తాయి ఎందుకంటే అది మనకు మానసూన్స్ని ప్రభావితం చేస్తుంది అసలు ఈ ఎల్ నినో అంటే ఏంటంటే దీన్ని మనం ఎల్ నినో అండ్ లానినా ఇవి రెండు కూడా వ్యతిరేకమైనటువంటి రివర్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఈ అన్నిటినీ కూడా కలిపి మనం ఏమంటామంటే ఎల్ నినో సదర్న్ ఆసిలేషన్ సైకిల్ అంటారు అసలు ఇవన్నీ దేనివల్ల వస్తుంది దీని యొక్క పేరు ఏంటంటే ఎల్ నినో సదర్న్ ఆసిలేషన్ ఈజ్ అ సైంటిఫిక్ టర్మ్ ద డిస్క్రైబ్స్ ద ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ బిట్వీన్ ద ఓషన్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ ఈక్వటోరియల్ పసిఫిక్ ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో వస్తుంది ఎల్నినో కానీ లానినో కానీ ఎక్కడ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఈక్వటార్కి దగ్గర భూమధ్య రేఖకు దగ్గర ఏ డైరెక్షన్లో ఈస్ట్ డైరెక్షన్లోనా వెస్ట్ డైరెక్షన్లోనా ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో వేటికి మధ్యలో సౌత్ అమెరికాకి ఆస్ట్రేలియాకి మధ
ప్రక్రియలో భాగం ఏంటంటే ఎల్నీలోనో సముద్ర జలాలు వేడెక్కుతాయి ఎక్కడ ఉన్నటువంటి సముద్ర జలాలు ఈక్వడార్ పెరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సముద్ర జలాలు వేడెక్కడం వల్ల ఎల్నీనో రావడం జరుగుతుంది ఈ ఎల్నీనో రావడం వల్ల సముద్ర జలాలు వేరెక్కడం వల్ల సో ఫిషింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా ప్రభావం అవుతుంది ఫిషింగ్ ఉండదు దాంతోపాటు అది ఈస్టర్న్ పసిఫిక్లో వెస్టర్న్ పసిఫిక్ వెస్టర్న్ పసిఫిక్ అంటే ఇక్కడ ఇండోనేషియా కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ ఇండియా కానీ ఇక్కడ విపరీతమైనటువంటి కరువు ప్రాంతాలు వస్తాయి సో మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎల్ నినో వస్తే కనుక మన భారతదేశంలో వర్షపాతం చాలా తగ్గుతాయి ఇది మనకు ఇండియన్ మాన్సూన్కి ఇన్వర్సరీ రిలేటెడ్ అంటే ఎల్ నినో పెరిగితే మన భారతదేశంలో మాన్సూన్స్ తగ్గుతాయి ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ నినో వచ్చినటువంటి ఇంతకుముందు ఎయిటీన్ సెవెంటీ వన్లో కానీ లేదా టూ థౌజండ్ టూలో కానీ టూ థౌజండ్ నైన్లో కానీ మనం విపరీతమైనటువంటి కరువును చూడడం జరిగింది దాంతోపాటు ఎల్ నినో చాలా ప్రభావం తక్కువ ఉన్నటువంటి టూ థౌజండ్ టూలో కూడా మనం కరువుల్ని ఫేస్ చేసినాం సో దీన్ని బట్టి మనకు ఏమర్థం అవుతుందంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎల్ నినో అనేది మన భారతదేశం పైన ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని చెప్పేసేసి ఓకే సో దీనివల్ల మన భారతదేశంలో మాన్సూన్స్ ఎఫెక్ట్ కావడం వల్ల ఋతుపవనాలు ఎఫెక్ట్ కావడం వల్ల పంటల యొక్క ప్రభావం పంటల యొక్క దిగుబడి తగ్గడం వల్ల ఎప్పుడైతే కనుక పంటల దిగుబడి తగ్గుద్దో అప్పుడు ప్రొడక్షన్ తగ్గుద్ది ఎప్పుడైతే కనుక ప్రొడక్షన్ తగ్గుద్దో అప్పుడు జీడిపి తగ్గుద్ది దాంతోపాటు డిమాండ్ విపరీతమైన డిమాండ్ పెరుగుతుంది దాంతో ఇన్ఫ్లేషన్ ద్రవ్యోద్బలం అనేది పెరుగుతుంది అందుకోసమే మీరు చూడండి స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే కనుక వర్షాలు బాగా పడతాయో అప్పుడు ఆర్బీఐ తన యొక్క రెపో రేట్ను తగ్గిస్తుంది ఎందుకంటే అప్పుడు ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియో ఈ ఎల్నినో వల్ల ఎల్నినో వల్ల ఆస్ట్రేలియాలో ఇండోనేషియాలో ఇండియాలో సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఇక్కడ ఎక్కువగా సో డ్రాట్స్ తీవ్రమైనటువంటి కరువు ఉంటుంది అదే మీరు చూసినట్టయితే కనుక క్యాలిఫోర్నియాలో ఈక్వెడార్లో మెక్సికోలో ఇక్కడ వర్షాలు విపరీతమైనటువంటి వర్షాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసే స్టూడెంట్స్ ఈరోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఎడిటోరియల్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బిఫోర్ ఎవిక్షన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కోయలేషన్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్డ్ ఫస్ట్ న్యూస్ చూద్దాం బిఫోర్ ఎవిక్షన్ ఈ దేని గురించి ఈ దేని గురించి అంటే కనుక ద షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అండ్ అదర్ ట్రెడిషనల్ ఫారెస్ట్ డ్వెల్లర్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ దీన్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే అటవీ హక్కుల చట్టం రెండు వేల ఆరు ఈ చట్టం గురించి మనం ఇప్పుడు ఎడిటోరియల్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేచర్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ అనే ఒక ఎన్జిఓ సంస్థ సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది ఏం కేసు వేసి వే వేశారంటే ఈ యొక్క అటవీ హక్కుల చట్టం అనేది మన రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఉంది ఇది అడవుల్ని చాలా నాశనం చేసే విధంగా ఉంది అని కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది ఏ విధంగా కోర్టులో ఎందుకు ఇది నాశనం చేసే విధంగా ఉంది అంటే వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయ ప్రకారం ఈ చట్టంలో ఈ చట్టంలో ఎవరినైతే కనుక మనం ట్రెడిషనల్ ఫారెస్ట్ డ్వెల్లర్స్ అంటే సాంప్రదాయబద్ధంగా సాంప్రదాయబద్ధంగా అడవుల్లో ఉన్నటువంటి అటవీ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి నివాసంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు అని చెప్పేసి వ్యక్తం చేశారు వాళ్ళకు ఒక డెఫినేషన్ లేదనమాట అసలు ఎవరు అడవుల్లో ఉంటున్నారు ఎవరు అడవుల్లో లేరు దట్ ద యాక్ట్ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీ డెఫినేషన్ అబౌట్ ద హూ ఆర్ ద ఫారెస్ట్ డ్వెల్లర్స్ అండ్ హూ ఆర్ నాట్ ఫారెస్ట్ డ్వెల్లర్స్ సో ఎన్జిఓ వాళ్ళు కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది ఏంటంటే ఫారెస్ట్ లో సంబంధించిన వాళ్ళు కాకుండా కూడా వేరే వాళ్ళు అడవుల్లో నివసిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ మీరు అడవిలో నుంచి వెళ్ళగొట్టాలి అని చెప్పేసి కోర్టులో కేసు వేయడం జరిగింది అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఎవరి యొక్క పోడు పట్టాలు అంటే ఎవరి యొక్క ఎవరు ఎవరైతే కనుక అటవుల్లో అడవిలో వాళ్ళకి హక్కు లేదో వాళ్ళందరినీ కూడా అడవిలో నుంచి తొలగించాలి అని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పడం జరిగింది ఎప్పటిలోపు జూలై ఇరవై ఏడు మళ్ళీ జాగ్రత్త వినండి స్టూడెంట్స్ సుప్రీంకోర్టు ఏం తీర్పు చెప్పిందంటే ఎవరి హక్కులు అయితే కనుక అంటే అటవీ భూముల పైన ఎవరి హక్కులు అయితే కనుక తిరస్కరించబడతాయో వాళ్ళందరినీ కూడా అడవిలో నుంచి పంపించి వేయాలి అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది సో దీనికి రెస్పాన్స్గా దీనికి ఒక ప్రతిస్పందనగా అడవుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి ఏమని మాకు అడవి పైన హక్కులు ఉన్నాయని చెప్పేసి అలా దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ యొక్క చట్టబద్ధతను పరిశీలిస్తే పరిశీలించడం జరుగుతుంది చట్టబద్ధతను పరిశీలించడం జరిగిన తర్వాత వాళ్ళకు నిజంగా హక్కులు ఉన్నాయా లేదా అనేది ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి గ్రామ సభ నిర్ణయిస్తుంది ఇప్పటి వరకు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ ప్రకారము మొత్తం నలభై రెండు లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ నలభై రెండు లక్షల మందిలో పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది లక్షల మందిని వాళ్ళ యొక్క దరఖాస్తులు యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది ఇరవై మూడు లక్షల మంది యొక్క దరఖాస్తులు తిరస్కరించడం జరిగింది అంటే
అసలు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవులు అంతమందిని పోషించే స్థాయిలో ఉన్నాయా అసలు మన అడవుల పరిస్థితి ఏంటి చూద్దాం మన భారతదేశంలో అడవులు ఎంత కుచించుకుపోయినాయి అంటే ఎంత తక్కువ అయిపోయినాయి అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ అడవులు అయిపోయినాయండి దాంతోపాటు మనం అడవుల నుంచి చాలా మట్టుకు భూమిని వేరు చేస్తున్నాం చాలా వేరు చాలా చాలా కారణాల వల్ల రోడ్స్ వేయడానికి కానీ డ్యామ్స్ కట్టడం కానీ దాంతోపాటు మనం అటవీలో ఉన్నటువంటి వన్య మృగాలను చంపేస్తున్నాం దీనివల్ల అడవులు పోవడం వల్ల అడవుల్లో ఉన్నటువంటి జంతువులు మన జనజీవనంలోకి వస్తున్నాయి సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సొసైటీలో ఎలిఫెంట్స్ వస్తున్నాయి ఊర్లపైకి దాంతోపాటు మంకీస్ రావడం జరుగుతుంది కోతులు రావడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఎందుకు అడవులు కుదించుకుపోవడం వల్ల అంటే ఈవెన్ ట్రైబల్ పీపుల్కి న్యాయబద్ధంగా వాళ్ళకి అడవులు హక్కులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ట్రైబల్ పీపుల్ని వేరే ప్రాంతాల్లోకి తరలించాలి ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా అంటే వర్కౌట్ అయింది ఎప్పుడైంది మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక నాగర్ హోల్ నేషనల్ పార్క్ మహారాష్ట్రలో ఈ నేషనల్ పార్క్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్కి ప్రభుత్వం సరైనటువంటి కాంపన్సేషన్ ఇచ్చింది దాంతోపాటు ల్యాండ్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది సో దానివల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్ ఆ ప్రదేశంలో ఖాళీ చేసి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనం పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ కోయలేషన్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్డ్ ఎడిటోరియల్ ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇండియా పాకిస్తాన్కి సంబంధించింది పుల్వామా అటాక్ ఇది లాస్ట్ మూడు నాలుగు వీడియోలలో కూడా నేను చెప్పాను ఇది మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాంతోపాటు సివిల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఎడిటోరియల్ ఏం చెప్తుందంటే మనం ఎంతసేపు భారతదేశం పాకిస్తాన్కు వీసాలు రిజెక్ట్ చేయడము దాంతోపాటు అత్యంత అనుకూలమైన అనుకూల దేశం ఎంఎఫ్ఎన్ ఎంఎఫ్ఎన్ స్టాట్ స్టేటస్ను తిరస్కరించడం ఇట్లాంటివి చేయడం వల్ల పెద్ద ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ భారతదేశానికి శత్రువై ఉండొచ్చు కానీ ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలకు శత్రువై ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు కదా కాబట్టి మనము పాకిస్తాన్ని ఓన్లీ ఇండియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఐసోలేట్ చేస్తే కనుక అది ఎప్పటికూ నెరవేరదు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీరు డొనాల్డ్ ట్రంప్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ నార్త్ కొరియాను ఎలా వేరు చేయాలని చూసాడో మీకు తెలుసు కాకపోతే ఫైనల్గా ఇప్పుడు అదే నార్త్ కొరియాతో చర్చలు జరపాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఒక దేశాన్ని వేరు చేయడం అనేది అసలు ఇంపాసిబుల్ మరి ఇప్పుడు ఇండియా ఏం చేయాలి ఇండియా ఏం చేయాలంటే పాకిస్తాన్ వల్ల నష్టపోతున్నటువంటి దేశాలను సమీకరించాలి ఆ దేశాలు ఏంది ఇరాన్ దాంతోపాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈ దేశాలతో పాటు పాకిస్తాన్ బేస్గా పాకిస్తాన్ బేస్గా ఉన్నటువంటి తీవ్రవాద సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేరే వేరే దేశాలలో తీవ్రవాద కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి ఆ దేశాలు అంటే ఈ ఎడిటోరియల్ చెప్పేది ఏంటంటే పాకిస్తాన్ వల్ల ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో నష్టపోతున్నటువంటి అన్ని దేశాలను కూడా మనం సమీకరించి దానితో మనం పాకిస్తాన్ పైన దాడి చేయొచ్చు పాకిస్తాన్ ఏకాకిని చేయొచ్చు అని చెప్పేసేసి ఓకే దానితో పాటు మనం ఎవరి సపోర్ట్ తీసుకోవాలి పాకిస్తాన్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారు చైనా యుఎస్ఏ సౌదీ అరేబియా వీళ్ళ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవాలని చెప్పేసేసి ఓకే చూద్దాం మనం ప్రభుత్వం ఏ విధంగా మూవ్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఈ విధంగా చూడడం వల్ల ఏమైనా రిజల్ట్ ఉంటుందా రిజల్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు చూడండి మనం వేరే దేశాల సపోర్ట్ తీసుకొని పాకిస్తాన్ని మనం గ్రే లిస్ట్లో పెట్టగలిగినామా లేదా ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్లో ఎస్ దాంతోపాటు యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అంత ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి పాకిస్తాన్కి వ్యతిరేకంగా తీర్మానం ఇచ్చింది కదండి సో ఈ విధంగా మనం వేరే దేశాల యొక్క సపోర్ట్ తీసుకొని పాకిస్తాన్ని వేరే చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఈ విషయంలో మనం అమెరికా అమెరికా సపోర్ట్ని ఏ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అమెరికా సపోర్ట్ని ఎట్లా అంటే అమెరికా డ్రోన్ స్ట్రైక్స్ చేస్తుంది డ్రోన్స్ డ్రోన్స్ అంటే మీకు ఐడియా ఉండి ఉండాలి డ్రోన్ స్ట్రైక్ చేస్తుంది ఎక్కడ పాకిస్తాన్ యొక్క వెస్ట్ బార్డర్లో మనం ఉన్నది పాకిస్తాన్ యొక్క ఈస్టర్న్ బార్డర్లో అమెరికా ఎవరిపైన డ్రోన్ స్ట్రైక్ చేస్తుంది ఎవరైతే కనుక అల్ఖైదా అల్ఖైదా ఉన్నారు సో వాళ్ళపైన అల్ఖైదాతో చాలా క్లోజ్ లింక్స్ ఉన్నటువంటి ఓకే ఈ జేఈఎం కానీ ఎల్టిటి తాలిబాన్ ఈ తీవ్రవాద సంస్థల పైన కూడా అమెరికా డ్రోన్స్ అటాక్ చేసే విధంగా భారతదేశం ప్రెజర్ తీసుకురావాలి దాంతోపాటు అమెరికా పాకిస్తాన్కు సంబంధించినటువంటి ఆర్మీ ఆర్మీ జనరల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళపైన ఆంక్షలు విధించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అమెరికాలోని ఆర్మీ జనరల్స్కి ఈ తీవ్రవాద సంస్థలకి చాలా లింక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అమెరికా మీద ప్రెజర్ తీసుకురావాలి ఏమని ఈ ఆర్మీ జనరల్స్ని మీ అమెరికాకు రానివ్వకుండా మరి చైనాని ఏ విధంగా హెల్ప్ తీసుకోవాలి చైనాని ఏ విధంగా హెల్ప్ తీసుకోవాలంటే మన భారతదేశ ఫారిన్ మినిస్టర్ సుష్మా స్వరాజ్ ఇప్పుడు చైనాకి వెళ్తున్నారు రష్యా ఇండియా చైనా మీటింగ్లో భాగంగా చైనా అనేది చాలా ఆర్థిక కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుంది పాకిస్తాన్లో బెస్ట్
దాన్ని అంతర్జాతీయ ఇష్యూ చేయాలని ట్రై చేస్తుంది దాంతోపాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో శాంతి స్థాపనకు మేము సహకరించమంటున్నారు మీ దర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో శాంతి ప్రక్రియ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవరి సపోర్ట్ అవసరము పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ అవసరం ఎందుకంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై తర్వాత తన యొక్క సైనిక దళాన్ని ఉపసంహరించుకుంటామని చెప్పేసి సో పాకిస్తాన్ని ఈ విధంగా మనము డిప్లొమాటిక్గా వేరే దేశాల యొక్క ప్రెజర్ పెట్టడం వల్ల సో మనం పాకిస్తాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంతే తప్ప ఇచ్చే రాజకీయంగా పాకిస్తాన్ ఒక విధంగా చేస్తే మనం ఇంకో విధంగా చేస్తామని చెప్పేసి ఆన్ ఆఫ్ పాలసీ ఉండద్దు అంటే ఒకసారి పాకిస్తాన్తో మాట్లాడడం ఇంకోసారి పాకిస్తాన్తో మొత్తం మాట్లాడకుండా ఉండడం ఈ విధంగా ఉంటే వర్కౌట్ అవ్వదు అని చెప్పేసి ఎడిటోరియల్ చెప్పారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎడిటోరియల్ మొత్తం కూడా నెక్స్ట్ ఈ నెక్స్ట్ న్యూస్ అంతా ఏంటంటే ట్విట్టర్ ట్విట్టర్కి సంబంధించినటువంటి యాజమాన్యాన్ని మన భారతదేశ పార్లమెంటరీ కమిటీ సమావేశం జరి సమావేశపరచడం జరిగింది ఏ పార్లమెంటరీ కమిటీ స్టూడెంట్స్ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ మీకు ఐడియా ఉండి ఉండాలి పాలిటీ బాండ్ ఆఫ్ వ్యూలో పార్లమెంట్లో స్టాండింగ్ కమిటీస్ అని ఉంటాయి అంటే శాశ్వత కమిటీసు అడ్హాక్ కమిటీస్ అని ఉంటాయి టెంపరీ కమిటీస్ ఈ శాశ్వత కమిటీసు టెంపరీ కమిటీస్లో శాశ్వత కమిటీస్లో భాగం ఏంటంటే ఈ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఓకే దాంతోపాటు ఇంకా మీకు ఆర్థిక కమిటీలు ఉంటాయి కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అకౌంట్ పిఏసీ కమిటీ అని కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ ఎకనామిక్ ఎస్టిమేట్స్ అని ఫినాన్షియల్ ఎస్టిమేట్స్ అని ఇలాంటి కమిటీస్ ఉంటాయి ఒకసారి పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి కమిటీ చెక్ చేసుకోండి ఓకే దాంతోపాటు కమిటీ అని ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ అని ఇలాంటి చాలా కమిటీలు ఉంటాయి అసలు ఇప్పుడు వీళ్ళు ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ను వాళ్ళని ఎందుకు పిలిచారు ట్విట్టర్ వాళ్ళని ఎందుకు పిలిచారంటే సో మీరు భారతదేశ రాజకీయాలలో భారతదేశ ఎన్నికలలో ఏ విధంగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దు అని ఓన్లీ ట్విట్టర్ వాళ్ళని పిలుస్తారంటే లేదు నెక్స్ట్ ఫేస్బుక్ వాళ్ళని వాట్సాప్ వాళ్ళని ఇన్స్టాగ్రామ్ వాళ్ళని కూడా పిలుస్తారు ఓకే అసలు వీళ్ళని ఎందుకు పిలవాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఎందుకు పిలవాల్సిన అవసరం వచ్చిందంటే వీళ్ళు ఎవరైతే కనుక సోషల్ మీడియా ఉన్నారో వీళ్ళు అమెరికా యొక్క ప్ర అధ్యక్ష ఎన్నికలలో వీళ్ళ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అన్న ఆరోపణలు వచ్చినాయి సో కాబట్టి ముందు జాగ్రత్తగా మా భారతదేశంలో మీరు ఎలాంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండద్దు అని చెప్పేసి సో వీళ్ళని పిలిచి చెప్పడం జరిగింది ఇవి నేషనల్ న్యూస్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ ఏంటంటే సో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం ఒక తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తీర్పు ఏమి ఇవ్వడం జరిగిందంటే చాగోస్ ఐలాండ్ చాగోస్ ఐలాండ్ ద్వీపుల మీద బ్రిటిష్కి ఎలాంటి అధికారం లేదు అది మారిషస్కి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అసలు ఈ చాగోస్ ఐలాండ్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం మనం ఈ చాగోస్ ఐలాండ్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఇండియన్ ఓషన్లో ఉన్నటువంటివి ఇది ఇండియా ఇండియన్ ఓషన్ ఇది మెడగాస్కర్ దాంతోపాటు మారిషస్కి చాలా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం చాగోస్ ఐలాండ్ అనేది సో దీనిపైన బ్రిటన్కి ఎలాంటి హక్కు లేదు ఇది ఖచ్చితంగా మారిషస్ ప్రాంతానికి ఇచ్చేసేయాలని చెప్పేసి సో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ చెప్పడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ యొక్క ప్రధానమైన హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ స్టూడెంట్స్ ద హేగ్ నెదర్లాండ్స్లో ఉంది సో మారిషస్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ మారిషస్ యొక్క క్యాపిటల్ సో పోర్ట్ లూయిస్ పోర్ట్ లూయిస్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ మారిషస్ అండ్ మరిషస్ యొక్క కరెన్సీ సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద మరిషస్ యొక్క కరెన్సీ దాంతోపాటు మరిషస్కి భారతదేశానికి చాలా క్లోజ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ మన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి కూడా అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది మరిషస్ దాంతోపాటు మరిషస్లో మనం మిలిటరీ బేస్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరిషస్లో ఓకే మరిషస్ యొక్క ప్రధానమంత్రి ప్రవీద్ జగన్నాథ్ కరెన్సీ మరిషస్ రూపీ ఇవి మరిషస్ సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ నెక్స్ట్ ఎకానమీ ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ బ్యాంక్స్ బ్యాంకులు తమ ఇచ్చేటటువంటి అప్పుల పైన ఒక బెంచ్ మార్కును పెట్టుకుంటాయి అంటే తమ బ్యాంకులు ఏవైనా సరే అప్పులు ఇచ్చేటప్పుడు ఒక స్టాండర్డ్ రేట్ ఉంటుంది దానిపైన ఎంత పర్సంటేజ్ మార్జిన్తో బ్యాంక్స్ అప్పులు ఇస్తుంటాయి ఆర్బీఐ ఏం చెప్పిందంటే బ్యాంకులు ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చేటప్పుడు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అన్ని బ్యాంకులు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి బెంచ్ మార్కును పెట్టుకోవాలి బ్యాంకులకు నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు మీరు రెపో రేట్ని పెట్టుకుంటారా లేకపోతే ట్రెజరీ బిల్స్ నైంటీ వన్ డే ట్రెజరీ బిల్స్ వన్ ఎయిటీ డే వన్ ఎయిటీ టూ డే ట్రెజ ట్రెజరీ బిల్స్ లేదా మీరు ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్క్ ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్క్ని బట్టి మీరు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఆలోచించండి కాకపోతే బ్యాంక్ అన్ని బ్యాంకులు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి స్టాండర్డ్ని ఫాలో అవ్వాలి ఎందుకు ఆర్బీఐ చెప్తుంది దీని యొక్క న్యూస్లో ఇంపార్టెన్స్ ఏంది ఎందుకంటే ఆర్బీఐ ఎప్పుడైనా సరే
ఎవరి అంచనాలంటే ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కం కార్పొరేషన్ వీళ్ళ యొక్క అంచనాల ప్రకారం మన భారతదేశంలో ఉద్యోగ రేటు ఏ విధంగా పెరిగిందో చూద్దాం ఒకసారి సో ఈ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే సో ఎవరైతే కనుక ఏ కంపెనీలో అయితే కనుక ఇరవై మంది కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారో దాంతోపాటు వాళ్ళకి శాలరీ యొక్క శాలరీ ఇరవై యొక్క వేల కన్నా తక్కువ ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్సూరెన్స్ కోసం ఇందులో వాళ్ళ పేర్లు నమోదు చేసుకుంటారు ఈ డేటా ప్రకారం సెప్టెంబర్ రెండు వేల పదిహేడు నుంచి డిసెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మన భారతదేశంలో ఈ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ దగ్గర ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు కోట్ల మంది కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు అంటే మీనింగ్ ఏంది ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు కోట్ల మందికి కొత్తగా జాబులు జాయిన్ అవ్వడం జరిగిందని జాబులు ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పేసి అంత అంతమంది జాబులు జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఎప్పుడు మధ్యలో సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మధ్య కాలంలో ఓకే దానితో పాటు ఈ డేటా ఏం చెప్తుందంటే డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఓకే ఏడు పాయింట్ ఆరు లక్షలు ఓకే మన భారతదేశంలో ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో జాబులు అంతమందికి రావడం జరిగింది కంపేర్ టు ఎప్పటి నుండి కంపేర్ చేస్తే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డిసెంబర్తో కంపేర్ చేస్తే సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్తో కంపేర్ చేస్తే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు మన భారతదేశంలో సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ వన్ సిక్స్ ల్యాక్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ల్యాక్స్ కొత్తగా ఉపాధిని కల్పించడం జరిగింది ఇట్ ఇండికేటెడ్ దట్ ఈ సర్వే ఇంకేం చెప్తుందంటే సెవెంటీ టూ పాయింట్ త్రీ టూ ల్యాక్ న్యూ సబ్స్క్రైబర్స్ వర్ యాడెడ్ టు ద సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ ఆఫ్ ఈపీఎఫ్ఓ అంటే డెబ్బై రెండు లక్షల మంది కొత్త ఖాతాదారులు జాయిన్ అయ్యారు అంటే మీరు ఒక లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి కొత్త ఖాతాదారులు ఎప్పుడు జాయిన్ అవుతారు వాళ్ళకి జాబులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి జాబులు ఉన్నాయి అంటే మీనింగ్ ఏంది వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ వాళ్ళకి కల్పించబడింది అని చెప్పేసి సో ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ మధ్యలో ఒక కాంట్రవర్సీ వచ్చింది స్టూడెంట్స్ నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ కమిషన్ వాళ్ళు ఒక డేటా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ డేటా ప్రకారం మన భారతదేశంలో ఆరు పాయింట్ ఒక శాతం నిరుద్యోగితే ఉంది అని చెప్పారు ఇది చాలా కాంట్రవర్సీ అయింది స్టూడెంట్స్ ఎంత కాంట్రవర్సీ అయిందంటే ఈవెన్ ఆ నేషనల్ స్టాటిస్టిక్ కమిషన్ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు రిజైన్ చేసే అంతగా ఓకే సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ డేటా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్స్ ఏంది ఒకసారి చదువుకోండి అదర్ ఎనీ అదర్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఇంకా వేరే ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏమున్నాయి స్టూడెంట్స్ ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ కేవైసీ నిబంధనలు ఓకే ఒక ఆరు నెలలు పొడిగించింది ఈ వ్యాలెట్ సంస్థలు ఈ వ్యాలెట్ సంస్థలు అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్ పేటిఎం కానీ లేకపోతే మొబిక్విక్ కానీ ఇట్లాంటి ఈ వ్యాలెట్ సంస్థలకు వాళ్ళ యొక్క కేవైసీ నిబంధనలు అంటే మీ కస్టమర్ల గురించి తెలుసుకో అనే నిబంధనలు ఒక ఆరు నెలలు టైం ఇచ్చింది ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు ఈ మధ్యలో చెప్పింది ఏంది ఆధార్ ఖచ్చితంగా అవసరం లేదని చెప్పేసి సో వాళ్ళు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుక్కొని వాళ్ళ యొక్క కేవైసీ ఓకే మీ వినియోగదారుని తెలుసుకో అనే నిబంధనలు సో ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఆరు నెలల టైం ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్ దృష్టి అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఈ రైల్ దృష్టి అనేది ఏంటంటే ఒక డ్యాష్ బోర్డ్ ఇందులో రైల్వేకి సంబంధించినటువంటి మొత్తం సమాచారం ఉంటుంది ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటుంది సో ట్రైన్ సమాచారం కానీ లేకపోతే ట్రైన్లో ఉండేటువంటి ఫుడ్ కానీ ఇట్లాంటి మొత్తం సమాచారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ సో యూనియన్ మినిస్టర్ సురేష్ ప్రభు హీ ఇనాగ్రేటెడ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ అనే సంస్థనే తను ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఒకటి భోపాల్లో ఇంకోటి జోర్హాట్ అస్సాంలో ఇది ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఈశాన్య రాష్ట్రంలో ఇట్లాంటి సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం నెక్స్ట్ ఈ సంస్థలు ఏ డిపార్ట్మెంట్ కింద వర్క్ చేస్తాయి డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అనే డిపార్ట్మెంట్ పరిధిలో వర్క్ చేస్తాయి సో మనం నేషనల్ డిజైన్ పాలసీని ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరంలో చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఏడులో ఫస్ట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అహ్మదాబాద్లో ఇప్పటి వరకు అహ్మదాబాద్లో కాకుండా మిగిలిన నాలుగు చోట్లలో కూడా ఈ ఎన్ఐడి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అవి ఎక్కడ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అమరావతి ఇప్పుడు అస్సాంలోని జోర్హాట్ మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్ అండ్ హర్యానాలోని కురుక్షేత్ర అసలు మన భారతదేశంలో డిజైన్ ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయాలంటే మన భారతదేశంలో మన మేక్ ఇన్ ఇండియా అని స్కిల్ ఇండియా అని డిజిటల్ ఇండియా అని స్టార్ట్అప్ ఇండియా స్మార్ట్ సిటీ ఈ అన్నింటికీ కావాలంటే కూడా డిజైన్లు ఇంపార్టెంట్ కదా కాబట్టి ఈ డిజైన్స్ యొక్క రంగాన్ని ఓకే ఈ యొక్క సంస్థలని మనం నెలకొల్పాల్సినట
ఈ సంవత్సరం అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి అవార్డులు రెండు వేల పదిహేనులో వివేకానంద కేంద్ర ఇది కన్యాకుమారిలో ఉంటుంది రెండు వేల పదహారుకి అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ అండ్ సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము రెండు వేల పదిహేడుకి ఏకల్ అభియాన్ ట్రస్ట్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో యోహీ ససకావా అనే వ్యక్తికి ఇస్తున్నారు ఈ నా ఈ నలుగురికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళ గురించి బ్రీఫ్గా చూద్దాం ఒకసారి వివేకానంద కేంద్ర ఇది రెండు వేల పదిహేనుకి గాను వీళ్ళు ఏంటంటే సో ఇట్ ఈస్ ఏ హిందూ స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్ దీని యొక్క ఇది వివేకానందుని యొక్క సో టీచింగ్స్ పైన బేస్ అయి ఉంది దీన్ని స్థాపించింది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో కన్యాకుమారి ఇండియా దగ్గర దీన్ని స్థాపించింది ఏక్నాథ్ రానడే ఇతను ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యక్తి ఓకే మీరు గోవింద్ రానడే ఆర్ గోవింద్ రానడే ఎంజీ రానడే పేర్లు విని ఉంటారు ఏక్నాథ్ రానడే ఇది వివేకానంద కేంద్రాలకు సంబంధించింది నెక్స్ట్ అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ ఈజ్ ఎ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఎక్కువ లంచ్ ప్రోగ్రామ్ ఫెసిలిటీ ఇస్తు ఫెసిలిటీ ఇస్తుంటుంది స్కూల్లో దాంతోపాటు జిహెచ్ఎంసి సో ఐదు రూపాయలకు భోజనం కూడా అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ వాళ్ళతోనే ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది రెండు వేల సం రెండు వేల సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ టు ప్రమోట్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ శానిటేషన్ మీకు సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ ఐడియా ఉండి ఉంటుంది వెరీ పాపులర్ దాంతోపాటు నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీని మనం వేరే పునరుత్పాదక ఇంధనాల గురించి దాంతోపాటు వేస్ట్ ఎనర్జీ వేస్ట్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ సులభ్ కాంప్లెక్స్ దానిపైన మన భారతదేశంలో సో చాలా మట్టికి వ్యర్థాలను ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయాలనే దానిపైన సో మంచి అవేర్నెస్ తీసుకోవడం జరిగింది దీన్ని స్థాపించింది బిందేశ్వర్ పాతక్ ఇన్ బీహార్ స్టేట్ నైన్టీన్ సెవెంటీలో సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ ఏకల్ విద్యాలయ వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు ఇండియాలో నేపాల్లో ఎక్కడైతే కనుక ట్రైబల్ ఏరియాలో రూరల్ ఏరియాలో ఒక సింగిల్ టీచర్ ఒకే టీచర్తో వీళ్ళు పాఠశాలలో రన్ చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ నెపాల్ అండ్ ఫైనల్లీ యోహీ సస్కావా ఇతనికి ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఇతను ఏంటంటే ఇతను నిపాన్ ఫౌండేషన్ అనేది ఏర్పాటు చేశాడు ఇది ఏంటంటే సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలలో ముందుంటుంది జపాన్కి సంబంధించింది దాంతోపాటు ఇతను డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ గుడ్ విల్ అంబాసిడర్ ఫర్ లెప్రసీ ఎలిమినేషన్ కుష్టు వ్యాధి నివారణకు ఇతను వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అంబాసిడర్ కూడా సో వీళ్ళు చేసినటువంటి కృషికి వీళ్ళకి అవార్డు ఇస్తున్నారు దాంతోపాటు ఈ అవార్డు ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి ఇంతకుముందు పొందినటువంటి ప్రముఖులు ఫస్ట్ అవార్డు ఎవరికి ఇవ్వడం జరిగిందంటే డాక్టర్ జూలియస్ నైరేరే ఇతను టాన్జానియా యొక్క మాజీ రాష్ట్రపతి టాన్జానియో టాన్జానియా అనేది ఆఫ్రికా దేశం అంటే ఆఫ్రికాలో ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఓకే టాన్జానియాలో కిలిమంజారో పర్వతాలు కూడా ఉంటాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్స్ దాంతోపాటు నెల్సన్ మండేలాకి మరియు గ్రామీణ బ్యాంక్ బంగ్లాదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంక్ రెండు వేల సంవత్సరంలో ఇవ్వడం జరిగింది ఇస్రోకి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క ప్రైజ్ని దాంతోపాటు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కిసాన్ పిఎం కిసాన్ రెం ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో ప్రధానమంత్రి గోరఖ్పూర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై ఒక్క కోట్లను సో ఎలిజిబుల్ ఎవరైతే కనుక అర్హులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది ఎంతమంది రైతులకండి వన్ క్రోర్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎలిజిబుల్ ఫార్మర్స్కి సో మొత్తం ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది ఇరవై నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మిగతా రాష్ట్రాలకు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఇందులో ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్ ఏంటి రైతుకి ఆరు వేలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక సంవత్సరానికి ఎన్ని హెక్టార్ల లోపు రెండు హెక్టార్ల లోపు ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్లో మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్లో రెండు వేలు రెండు వేలు రెండు వేలు చొప్పున ఇది ఒక రైతు యొక్క పెట్టుబడిని ప్రోగ్రామ్ దీనివల్ల రైతు యొక్క రైతు యొక్క ఒక కాస్ట్ని తగ్గించడానికి అని చెప్పేసి ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ పథకం డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ మరి ఏ సిస్టమ్ ద్వారా వేస్తుంది ప్రభుత్వం ఇది పబ్లిక్ ఫినాన్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ పిఎం పిఎఫ్ఎంఎస్ మన భారతదేశం చేసేటటువంటి ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ అన్నీ కూడా ఇదే డొమైన్ ద్వారా వేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇట్ అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ బై సిజిఏ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ వీళ్ళు దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తారు ఇది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఉన్నటువంటి హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ న్యూస